രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ചില ജീവിത സത്യങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവങ്ങളും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ രാവിലെ എണീക്കും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തിന് അഹങ്കരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം വേദനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ മായ്ച്ചു കളയണം ചില വാശികൾ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ചില പരിഭവങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നാളെ നമ്മളിൽ ആരുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥരാവണം കാരണം നിഷ്കളങ്കര എല്ലാവരും മുതലെടുത്ത ചരിത്രമേയുള്ളൂ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വീട് വച്ചാലും എത്ര വലിയ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയാലും എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും കല്ലറകളുടെ വലിപ്പം തുല്യമായിരിക്കും എളിമയോടെ ജീവിക്കുക സഹായിക്കുക സ്നേഹം നൽകുക പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഉപ്പിനും ഒരേ നിറമാണ് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും രുചി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറവുകൾക്കൊന്നും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല കുറവുകൾ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത് കൂര ചെറുതാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് സഹായിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ തീ ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്ത വാക്കുകൾക്ക് ഭംഗി കുറവായിരിക്കും അതാവും അച്ഛന്റെ ഉപദേശം പലപ്പോഴും മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമവും ദുഃഖവും തോന്നാം എന്നാൽ നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നാം എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കി എന്നതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് പറക്കുന്ന കിളി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഒരു കൊമ്പിനെയും നാം കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന പാഠം ജീവിതത്തിൽ നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ച് സമാധാനിക്കുക പുഞ്ചിരിക്കുക ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുക ശുദ്ധ മനസ്സോടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക സ്നേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു യൗവനത്തിൽ അതിനായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിൽ അതിനായി യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നു ബന്ധങ്ങൾ രണ്ടു തരമാണുള്ളത് ചിലർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലർ നമ്മൾക്കൊരു പാഠമായിരിക്കും ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദുഃഖമില്ലെന്നല്ല മറിച്ച് അത് കാണിക്കാതിരിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്വന്തം എന്ന് തോന്നുന്നവരോട് എന്തും നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ വായിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവസരവും പാഴാക്കരുത് കാരണം ജീവിതം തന്നെ ഒരവസരമാണ് ഒരു കാല് തിന്നി വീണാൽ തീരുന്ന ജീവിതത്തിന് എന്ത് ജാതി എന്ത് മതം എന്ത് നിറം ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ളപ്പോൾ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മുഖം കാണാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യർ ഓർക്കുക ജീവൻ പിരിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിറമാനസോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ് അനുഭവങ്ങൾ വലിയൊരു പാഠവും ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയൊരു വിദ്യാലയവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഒന്നോർക്കുക പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ആറടി മണ്ണ് മാത്രം നൽകുന്ന മരണമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരി എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാഹുൽ മലയിൽ ഫ്രം എക്കോസ്റ്റ സ